买那么多衣服干嘛？我又不开服装店、啊。来回换呐！现在咱们是有钱人，好好的对自个儿。二哥，大哥真的给了你三百万呐？啊，是。但这个钱呢，我不能用。这都给你的钱，怎么不要呢？现在大哥都去开出租车了，我怎么好意思花他的钱呢？这有什么不好意思的？你也该享受一下了。开饭了啊！啊！毛毛，毛毛，你怎么吃薯片呀？小夏，你怎么能让孩子喝可乐呢？小孩不能喝可乐吗？当然不能喝可乐了。喝可乐对孩子的骨骼发育还有那个牙齿都特别不好。你连这点常识都不知道吗？毛毛，你吃东西之前洗手了没有？没有吧？去洗手去，走。我跟你说啊，你要不洗手，肚子里全是细菌。自己洗，为什么呀？我不是你的保姆。妈妈，拿，快点粥啊！哇，这么丰盛啊！点半天野的，那我吃这个，那是我的，那我的呢？你的在厨房不会自己盛吗？喂，你坐下，不要吵，好，来，你坐下。他要不是个孩子，他不会自己盛吗？不就一碗粥吗？不吃了，我才不稀罕吃你的东西。哎，小夏。哎哎哎，何必呢？何必拿的不高兴呢？吃完饭再走吧。不吃，要吃我自己知道买。那你等一会儿，我送你。我又不是你女儿。那你怎么走啊？我不知道怎么走，不知道打车吗？气吗？明明是他挑事儿，好不好？干嘛呀？摆出一副女主人的架势给谁看呀？现在我身上找感觉，门都没有。我早就说过了，大家就不应该住在一起。干嘛呀？他给你租房子，你就向他说话了？他对你于情未了，你是不是也对他死灰复燃啊？你胡说什么呀？我是说，这才刚刚开始。
就闹成这样，这以以后该怎么办呢？我可以不跟他计较，但是想让我搬出去，门都没有。我是不会就这么看着你羊入虎口的。那谁羊啊？他偷偷给你租房子，把你骗进去的行为，就是想对你图谋不轨。他是不是属老虎的？我看你现在这样子，挺像老虎的。懒得理你，我上班去了。慢的，在毛毛的学校附近呢，给我租套房子。丁曼的帮我租这套房子，那怕我不搬进去，说是陈敏朋友的房。第二天呢，我带毛毛去了，啊，才知道是丁曼租的。这么说你俩住一块儿啊？这不就想给你复婚呢吗，哥？你点点头，这婚就复了。就是啊，大哥，关于复婚这件事情，你心里头到底是咋想的？你们都知道我现在这种情况，你告诉我我怎么付啊？不就是缺钱吗？再说丁曼也不是看中你的钱啊。想当初你俩结婚的时候，你不也就是个穷光蛋吗？你要是实在缺钱，你就把卡里的钱取出来用吧。不是钱的事儿好吗？是面子上过不去吗？也不是。我知道了，是因为那个小萝莉，对吧？现在麻烦的是呢，这小萝莉啊，搬进来了。啥？哎呀，这小护士也太不要脸了！哥，你们四个住在一块儿，这这算是咋回事呢？哥，这是，你必须让他搬出去。你们说什么呢？我不能在他最难的时候把他一脚踢出去。这时候也不是在这耍义气的时候啊！你给他点钱，让他到外头租房子住吧。天儿哥。大哥要是有钱，还用丁曼租房子吗？我出钱，我出钱行吗？这钱我出，哥。你出什么钱呢、啊？行了，听我说，这不是钱能解决的事情。现在是，这小丫头啊，跟这丁曼呢搅上近了。说啥？你们几个不能住在一块儿。大哥，你们四个人住在一起，对谁都没有好处、啊。对，就是啊，哥。更何况，这房租还是丁曼付的。对呀，那行了，这事儿我自己解决吧，我还得出车去了。哎，哥，吃完饭再走呗。吃什么饭呢？行了，我先走了啊。哎，什么是你开的门啊？你妈呢？我妈出去了。别提了，一提我就生气。那女人太有心机了。是，哪个女人啊？啊，租房大姐啊。怎么欺负你了？你说，嗯，前妻给前夫租房子，问怎么回事啊？你不会去那大叔那儿住去了吧？那要这么说，加上毛毛，你们现在是四人同居一室，三居室好吗？那到底是我问你还是你问我呀？你说说说，他到底什么意思呀？什么什么意思啊？拿大脚趾都能算得出来，想重归于好呗？毛夏，你能别自作多情了吗？人家本来就是一对儿。谁自作多情了呀？啊？他们俩以前结婚，现在已经离婚了，怎么能还是一对呢？怎么老拿以前的关系说事儿呢？现在是什么情况？现在是我喜欢大叔，大叔也喜欢我，而且他也知道是这样一件事儿，他为什么还要这么做呀？说难听点儿，他这是第三者插足，知道吗？你们怎么就彼此喜欢了？我还告诉你，他要是喜欢你，他就不能搬去他前妻租的房子。他就是喜欢我。他现在住过去是因为他在开出租车，没有富裕的钱租房子而已。行。哎，您好，万先生。嗯，您现在在哪儿啊？我在外面干活呢，一会儿呢去接毛毛。哦，是这样，我一会儿有点事儿，接不了小可了。麻烦您能不能一块把小可给我接回来呀、啊？没问题，当然没问题了
，你放心好了。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢啊，谢谢，哎，再见。不要随便跟陌生人说话。我不是陌生人呐。那你是谁？毛小狗。爸爸，你怎么才来呀、啊？等急了吧？走，那我走了。爸爸，你为什么现在才来？啊，爸爸送了个客人，送的比较远，所以来晚了。哎，小狗，你妈妈临时有事儿，让我过来接你。爸爸，刚才有个奇怪的叔叔跟小可说话，你一来他就跑了。小狗，你认识那个人吗？不认识，但他知道我的名字。他怎么会知道你的名字呢？我不知道。嗯，那后来呢？后来我刚想问他，他叫什么，你就来了。我跟你们俩说啊，现在社会太乱了，小孩子一定要学会保护自己。我知道了，我知道了。可是我感觉好像在哪里见过哪个人。行了，你们俩坐好，咱们回去。雪仙妈妈，你回来了。丁曼阿姨在哪儿啊？丁曼阿姨在做饭呢。啊，你去写作业吧。啊，嗯。丁曼姐，做饭呢。啊、哦。今天吃素啊？嗯。有些话想跟你说，有什么话说吧。首先呢，我想告诉你，我是不会搬走的。我不知道你租这个房子给万天野是出于什么目的，反正他跟毛毛住哪儿我就住哪儿。其次呢，万天野今天早上跟我谈过了，他不希望我们俩闹矛盾，我也答应他了，只要你不挑衅，我就不会反击。和平相处。以前我们三个生活在一起的时候，每天都是快乐的。现在多了你一个，我也希望是这样。最后，我要再次跟你声明，我爱大叔。我不希望你来插足我们之间的感情。如果你租这个房子是为了要跟他复婚的话，我劝你还是早点打消这个念头吧。你说完了。暂时先这样吧，这是关键也是前提。嗯，之后如果我想到什么的话再补充。既然你这么直率的说出你内心的想法，那我针对你这内心的想法呢，我回答你的问题。好，你说。首先呢，我租这个房子，我没有别的意思，我就是想来帮问题。虽然我们俩已经离婚了，帮他也是天经地义、理所应当的事。
关于我要不要跟他复婚的问题，这好像是我自己的事情，我用不着向你汇报，对吗？当然，你要不要跟他好，那也是你的事情，也没必要跟我说。第三，关于你住在这个屋子里的问题，我还是保留我的意见。虽然从主观上，我真的不想让你在这儿住。但是从客观上，你现在遇到了难处，有求于万天爷，我也没办法，只能默认。那你的言下之意就是同意我住在这儿了，对吧？我说过，我保留我的意见。保留意见不就等于默许了吗？你直接说同意不更好？保留意见和默许从本质上是有区别的。我懒得跟你咬文嚼字的，反正你就是同意了。你还有什么要说的没有？既然话说到这儿，我确实有几个要求。首先，我不要求你打扫很多房间，但是你自己的房间，你应该打扫干净。第二，我不允许陌生人来我家探访。第三，我觉得以后你还是要自己做饭，因为我没有义务给你做饭。第四，我现在睡眠确实不太好，我希望你能早点睡觉。至少在十一点之前，这样也不会影响王王的学习。哦，还有啊，你每天晚上都要出去玩的话，希望你十一点以后就不要回来了，因为我会把门给反锁了。那要是万天也出车，晚上十一点之后回来，你也把门反锁啊？他跟你不一样，他是在工作。第五，约法只有三章，没有第四、第五、第六。毛毛，你干嘛呢？写作业呢。小学生哪来那么多作业呀？哎，我问你啊，你吃过丁曼阿姨做的饭，你觉得好不好吃？好吃。那跟你爸爸比起来，谁做的好吃啊？当然是丁曼阿姨做的好吃了。菜也是，光闻着就特香。可惜没我的份儿，这饭是做跟你跟你爸爸吃的。萌萌，去帮小夏妈妈打杯开水来，我要泡泡面。你不跟我们一块儿吃吗？你爹妈也不让我跟你们在一起吃饭。我跟他去说。烧肉来了，哇！我最爱吃的红烧肉。毛毛，多吃点啊。嗯，那这块肉，给吃啊，多吃点儿。可以吃了吗？吃吧。谢谢。毛毛，给。嗯。谢谢，金曼姐，我今天说的吃饭那事儿，可不可以尊重一下？你想啊，我上班的路上那么远，等我回来再做饭就很晚了，而且一个
为吃饭就讲究回家，我太愿意跟佳佳一起吃饭。如果不会白吃啊，我会家好吃饭的。来吧，这么说，你是想长期住在这儿了？对啊，我真的一天早晨才住啊，忙忙忙忙，天也住哪我就住哪。你不是说这个地方离你上班的地方远吗？也不是特别远，我刚才百度过了，先坐地铁，然后出站口呢就有公交车。我刚才回来的时候也计算一下时间，比如以前上下班的时候啊，也坐了不知道二十分钟的路程。不中，我是为我用掉十分之一，好吗？算了，不用了，我没那么小气。那不行啊。我妈妈早就跟我说了，拿着手掌吃人嘴软，绝对不能不交伙食费。这个，妈妈，你不能玩手机啊！这里边的游戏有什么可玩的呀？我吃完饭你就让我写功课了，以前都是我吃饭的时候才玩一会儿手机游戏的。可是这游戏啊，对你一点意义都没有。你现在主要的任务就是学习，懂吗？谁说玩游戏一点意义都没有啊？玩游戏可以开发小孩的智力。你知道多少小孩都是因为这些游戏上瘾，把一个孩子就给毁了？你说的都是那些玩游戏上瘾的小孩，妈妈又没有玩游戏上瘾，并且现在的小孩实在是太可怜了，每天除了学习学习还是学习，周末也不放过，跟个学习机似的，一点快乐都没有。现在毛毛的任务就是好好学习，因为我们不能输在起跑线上，对吗？首先，我们现在要把基础给打好了，就能考上一个非常好的大学。然后考上一个非常好的大学呢，毛毛就能找到一个非常非常好的工作，对不对，毛毛？什么住在起跑线上呢？我最讨厌这句话了。人生又不是场比赛，就算是场比赛，也不可能是个短跑比赛，怎么也是个马拉松比赛吧？你见过马拉松运动员在起跑线上使劲跑的吗？而且。哪有那么多记忆啊？终身这个记忆有什么意思、啊？最讨厌你们还要把学校分什么好跟不好、三六九等、重点不重点的。学校不就是学习的地方吗？还要考上重点大学才能好工作。要考不到重点大学，就找不到好工作了吗？你这逻辑有问题。我逻辑怎么有问题了？那你说，是不是重点大学毕业的学生那就业率就是高呢？不仅有问题，你价值观还有问题、啊。什么叫好工作？什么叫不好工作呢？在我眼里，工作没有好坏、高低之分，有高低之分的，就是敬业精神。在我看来，如果一个厨师他做的饭让顾客喜欢，那他就是成功的。如果是个大学教授，他上课讲课，下面的学生听倒一片，那他就是失败的。起码你跟我比较吧，我上的是副上，是中山文凭，但是我很热爱这个行业啊。我的病人很喜欢我，需要我，我每天工作都很开心。可是你呢？你读的是重点大学、门票大学，可实际生活中，不就是个家庭妇女吗？你说谁是家庭妇女？我说什么了？孟小夏，我是个家庭妇女。我就是个家庭妇女，我就是个家庭妇女，你满意了吧？不是，丁曼姐，你不要误会啊，我不是那个意思，我我是想说，其实家庭妇女也是很重要的工作。小夏妈妈，你又惹他生气了，爸爸回来他肯定又,又会骂你的。我不是故意惹他生气的呀。算了，咱们赶紧吃，吃了快溜。去哪儿啊？嗯，去看电影。你还眼不见为净，说不定等你爸爸回来的时候，他就已经消失了。他在哪儿呢？神偷奶爸可逗了！你看完电影，尽快的回去行吗？你们看个电影也不跟丁曼说一下
你看他都急了。他又不是毛毛的亲妈，更不是我妈，嗯，凭什么给他打招呼呀？再说了，他有什么可急的呀？今天又不是周末，你你带毛毛出来看什么电影？这不影响毛毛学习吗？好吧，我们还有半个小时，看完了，你过来接我们吧。回头我把地址发给你。行行行，行，行行，你先看着啊。电影刚刚散场、啊，爸爸，你知道吗？那个电影可搞笑了，我的眼泪都快笑出来了。是啊，你们吓死了，你知不知道？爹妈阿姨都快哭死了，急死了。他哭了，为什么呀？什么为什么呀？毛毛，你一句话都不说，自己独自跑出去，你知道爹妈阿妈急死了，知道吗？我要是跟爹妈阿姨说的话，她就肯定不让我来看电影。你本来今天就不应该出来看电影，你明天一早还得上学呢。看个电影怎么了嘛？谁规定非有周末才能看电影？我说不能看就不能看，你难道不知道，毛毛一早要上学吗？这样对他身体不好，知道吗？爸爸，你别对学学妈妈发脾气，我以后不看电影就是了。爸爸也不是说不让你看电影，知道吗？星期天时候可以看。平时的时候呢，不要看，因为你要早起，这样对你身体不好。哦，还有啊，回去以后呢，跟爹妈阿姨道个歉。哦，是我带毛毛出来的，你让毛毛跟他道什么歉？我看你是诚心的吧。小霞，如果你真的再这么闹下去，咱们真的别在一起住了。想让我给你腾地儿是吧？直说呀，干嘛拐着弯的拿毛毛当借口？我的意思你是真不明白还假不明白呀？你想过没有？你们这么闹下去，闹得家里鸡飞狗跳的。你告诉我，我一个人夹在你们两个中间，我怎么做？我根本没法做。妈妈走。哎，你等等我嘛。来吧，进来吧。你妈。哎。那，你看，我把他们俩带回来了。来。道个歉，丁妈阿姨，对不起，我不应该和雪霞妈妈偷偷的跑出去看电影。丁曼姐，我也跟你道歉，晚饭时候我说的那些话都是无心的，你别往心里去啊。行了，丁曼，你看他们俩都道歉了，就原谅他们吧。妈妈，来，妈妈。今天咱们就不写作业了，早点睡吧，好吗？乖，下次不能这样了，好吗？去吧。来吧，说再见，晚安。林妈阿姨，晚安。晚安。那我先带他过去了。嗯刚才真心实意给他道歉，那什么态度嘛？真怀疑他是不是早更了。行了，你能安静点儿，睡觉吧。行了，赶快去睡觉
爸，起来，起来，起来！丁猫阿姨没起来，今天早上我们没早饭吃了。这为什么没做早饭呢？都不知道。他跟小象妈妈是不是吵架了？不知道。走，一会儿我起来后带你们出去吃。起来，起来。他就是要赶我们走的节奏吗？你都不用说了，早餐都不做。你娘，一会儿到市区，这边找个地儿把我放下就行。你今天不上班啊？啊？你不上班，你起这么早干嘛？就他那样，我白天要在家待着的话，他肯定要跟我闹。这么相处下去真是别扭。现在知道别扭了，我早跟你说什么来着？我哪知道他会这样啊？老大大狗脸，难怪你和他离婚。那不是给你气的？我怎么气他了？是他太小气了，好不好？我昨天刚跟他说。我不想白吃白喝，准备交伙食费，好吗？今天就罢工了，连你跟毛毛都不管了。当着孩子别这么说好吗？他肯定是故意的，想用这种方式赶我走。我跟你说啊，你要不是想背着我跟他复婚的话，最好别欠他这人情。说什么呢？放心吧，我会付房租的。今天你又要付房租，那我们重新租一套房子好了，我付一半钱。如果有那么简单就好了。那么复杂，什么事都被你说了。行了，你忙不上学校迟到了，走吧。嗯，嗯，走。你妈妈又不在啊？出门了。她最近还挺忙的。啊。你今天怎么没上班啊？我休息啊。休息不在家睡个懒觉什么的。来，你这补觉来吧。哼。还挺不跟我客气哈，怎么啦？我又没有嫌你床丑。你等会儿。怎么了？困死。我问你，你们这两天相处怎么样啊？表面风平浪静，其实暗流涌动。当然了，主要是我让着他，没跟他计较。那万天也就那么心安理得的住下了？他是为了毛毛，那个家离毛毛的学校近。而且啊，他已经跟他说了，他会付他房租的。那这么说，他有钱啊？他有钱，干嘛不另租一套房子？哎呦，睡醒了再跟你说吧。快去吧，啊。要去哪儿？嗯，也不去哪儿，随便转转，可以吧？啊，你不像一个历史司机，看起来像。以前做过生意吧？以前是做过生意，但是因为种种的变故，后来破产了。先生，嗯，你到底要去哪儿啊？咱不能这样漫无目的的转下去吧什么意思啊？这些钱足够我们赚的了。这个能不能放给我听听啊？那当然可以了
听过这首歌？听过。我很喜欢这首歌，更喜欢唱歌的这个人。先生是从哪来的？台湾。我知道你是谁了，小可爸爸，林先生。林先生。你今天找我有什么事情吗、啊？我想和你好好谈谈，可以吗？当然可以了赶紧起来！哎呀，哎呀，起来吃！好舒服，舒服吗？嗯，舒服，就搬我这儿住吧。你想什么呢你、啊？不是我想什么，是我爸妈。他们想什么呀？他们上次见了你，还挺喜欢你的。他们想呢，让你当我们一家的媳妇儿。干嘛、啊？这是我这这星期听到最好笑的笑话了。别闹，赶紧起来。哎呀，哎，我还真是饿了。拿着自己吃。跟人家一块挤住了，那当然，我要不跟他们一起住，他俩真好怎么办？那不正好吗？断了你这单相思。赵丹、嗯，你能不能不打我了？不是，我给你分析一下啊，我这叫旁观者清。你看啊，这万天野这前妻回来租房子这事儿。我觉得就充分能说明他对万天野还贼心不死、啊，万天野还搬回去跟他们一起住，这也能证明万天野对他的贤妻还有念想啊！不可能，大叔还是喜欢我的，瞧你那单相思那样儿，找错了你！吃吃，吃完了才有力气继续战斗。只要他没有睡在战场上，也没有去办出生证明，这证明我是有机会的。放心吧，我就走了啊！不是你这什么节奏啊？说来就来，说走就走。我只回我原来住的那个地方，把我行李搬过去啊！你，你还真要鸠占鹊巢啊？那当然。我刚认识子珊的时候，她当时还是个歌手。一见到她，我就喜欢上了。很快，她也爱上了我。但是，有一个事实我一直隐瞒着她，那就是我在台湾已经有了家室。我把事情想简单了，因为我原本的那段婚姻是不幸福的，我想尽快结束它。可是，当我把事情处理完了以后，子珊却不见了。我找了很多地方，找了很多年，一直到前一段日子，我突然在这个城市发现了他。我约了他很多次，他不愿见我。能看得出，你是一个很好的人。子珊跟你在一起，一定会很快乐。
。林青，你恐怕是误会了。你女儿小可，跟我儿子毛毛是好朋友，是同班同学，所以我跟邓小姐呢，才能成为朋友。你们，我们真是朋友。你知道？你在邓小姐的眼睛里是什么样一个男人吗？你不说我也知道。我是一个说你是个风趣的男人，而且你跟所有有钱人不一样，你身上没有那种铜臭味。所以，我当时就问他：“你既然是这么认为他的，你为什么不去找他，不去把很多事情弄清楚？”他说：“我不敢。其实，在我的眼睛里，我看到的，他是爱你的。既然你们俩相爱，你为什么不能主动的跨出这一步呢？邓小姐和小可都需要你